。报告，马老师，您见着孙老师了吗？他不是给你们上课去了吗？没有啊，这是上课十五分钟了，他还没去教室呢。我们在学校找他一圈没找着，你帮我们找找。嗯，去回教室去。哎。刚睡醒啊！不去学校上课也不请假，你想干什么呀？收拾东西去医院。病了，看这样儿像，不是我，是我媳妇儿。嗯，你媳妇儿怎么了？乳腺癌，走走走。这么来了，接你下班啊？你最近怎么对我这么好啊？我都不适应吧？不，不见。嗯？我怎么觉着你有点不大高兴啊？没有事。你回来。我最不喜欢有什么话都憋在心里了。你看我什么事都跟你分享。孙老师还记得吗？记得呀，还有他那个凶神恶煞的媳妇儿，他化成灰我都认识他。他媳妇儿得癌症吗？对不起啊，我刚才不是故意这么说的。乳腺癌晚期，我可能还有三个月。生命真的很脆弱。你怕死吗？怕呀，我还没有活够呢。你不怕吗？别怕，倒不是因为没活够，而是有好多牵挂啊。看这马丽马脑俩孩子，我妈，这还有个你。我要老母地儿嘎嘣儿没了，你。不许你胡说！要死咱俩一块儿死，我陪着你。怎么可能啊？本身这女的就比男的活得长，你又比我小十多岁，你这人生刚刚开始，我已经走一半了。哎呦，你别那么悲观，行不行啊？你说你八十多了，我也六十多了，对不对？你说你一百岁了吧，我还八十多了，咱俩谁先谁老啊？要真能寿终正寝呐、啊，那更好啊！那时候我妈肯定不在了，这俩孩。
孩子呢，也各有各的生活，就剩下你了，他怎么办呢？嗯，咱俩要个自己的孩子吧。还真是啊，咱俩从来没认真的讨论过这事儿。你先问问你准备好了吗？说实话，我没有准备好。可是仔细想想呢，玛瑙、玛丽，他们永远都不会把我当成自己妈的。虽然人心换人心，我对他们好呢，他们对我也有感情。可是我还是想要一个我们两个人的孩子。我觉得你现在还是个孩子，这事儿咱从长计议啊。你是不是害怕了？怕我养孩子呀？我怕什么？我都有俩孩子。但我觉得吧，要孩子这事儿不像是你买玩具，不喜欢了还可以退啊。一旦要了孩子，你就得为他负责一辈子了啊。你是不是觉得仨孩子咱俩养不起啊？孩子，不管怎么着都能长大，没什么养不起的。咱要有孩子，你不就得想着得给他最好的吗？嗯。你先把这要了孩子以后的种种问题想清楚了。如果真想好了，院子。哎，我最近怎么觉得自个儿这体力有点不支啊？还有就是心情容易烦躁。真惹着你了，别跟我一般见识啊！不不就跟我妈一样更年期吗？哎，对对对，你看我妈也更年期，跟她一般见识，是不是？所以你想怎么更怎么更。但有一点啊，你可不许学我妈，装老年痴呆吓。放心放心，脑子清楚，特别清楚。哎，你还有什么能帮助您的？啊，我想咨询一下保险、啊。呃，那请问你想咨询哪一块保险？就是如果我突然生病了，或者出什么事儿了，啊，不连累家里人，最好是能给他们还留下点什么的那种保险。哦，行，我知道了，请跟我这边来。你跟我来。有啊。买了一件衣服，你过来试一下，看合不合适。不合适的话可以换。来，我看看，两百块钱以下的衣服，妈可是不穿的哦。先试试。好啊。哎，这颜色妈喜欢哎，是吧？嗯，试试试试啊。好，好看吗？好看哎。多少钱啊？两百五十整。你哎呦，四丫头。<笑>你厨房里做怎么了，那么香？想吃妈做的菜了吧？嗯、啊，待会儿就好了啊。嗯嗯，有人来了。哎，叔叔、啊。哎，小斌。大方，你要的蚝油买来了，是不是这牌子？哎呦，买个蚝油去那么长时间？你说我这老胳膊老腿的，已经是小跑着来回了。哎，叔叔，我看跟我妈这节奏是老夫老妻了。你们两人赶紧领证吧，回头居委会大妈该找你聊天了。真的，小美，那个我和你妈的事儿你不反对？我不反对，我要反对这么多年，我不早反对了吗？最美不过夕阳红。小美。别都这么舒服了，行吗？<笑>我跟你商量个事儿，啊，这事儿你妈的不可。什么事儿、啊？有个事儿啊，这这得跟你商量一下啊。呃，我那个美国侄子。干嘛呀？呃，好，咱咱不提他。那个说重点啊，呃，给我办了张探亲的。签证，想让我到美国那是住一段时间，好好玩玩。你说我我去吗？去呀、啊，干嘛不去啊？多花他点钱。哦，我知道了
，你是不是想跟我妈分手，然后找一美国老太太啊？那这事儿你可得自己说去啊！我得罪人的事儿我可不敢，你自己说去。不不不不，那那当然不是，我这心里头啊，只有你妈一人。我是想和你妈一起去。真的？那他肯定乐得屁颠屁颠的。你跟他说了吗？这有件事吧，他挺为难的。我打听了，是吧？人说啊，呃，必须是直系亲属。如果不是直系亲属的话，这这不好办、啊。哦，你的意思就是说得合法一下，对吧？嗯。<笑>我这些年吧。呃，也攒了一下积蓄，不会连累你妈。再说我这身体刚刚，我还可以照顾你妈呢。我就是想和你妈好好的啊，呃，过好这个呃呃小后半辈子，没事呢，带你妈好好玩玩。这是好事啊，叔叔。你说这么多年了啊，我妈遇上你是她的福气，你怎么对待她，我还看不明白吗？加油，我支持你。那个，可是，就是结婚领证这事儿吧，你妈始终不涂口。哦，我知道，呃，这辈子恐怕没有人能够取代你爸在你妈心里的位置。啊，那是一定的。但是啊，不可取代，可以覆盖啊，对不对？人活在当下，要往前看，爱情是需要点勇气的。加油，叔叔！你这么一说吧，我我这心里就有底了。哎，对了，还有一事儿，我得跟您咨询一下。哎，那个我身边认识所有的人里面，这个问题呢，还只有你能够给我解答吧？是我这么重要？嗯，是那那那得快说，只要我能帮上忙，再做不辞。那个。你们男的，是不是都有中年危机、更年期啊什么的？都什么症状啊？怎么治啊？你什么意思啊？啊，我不是说你啊，我说我们家的马老师呢。我也不知道他最近吧在闹什么中年危机还是更年期的。你说这怎么回事？我也不懂啊。这女的我倒是明白。就跟我妈那样，可是男的怎么治啊？我给他买点他的口服药吧。呃，他有什么具体的症状？容易烦躁，情绪失落，体力不支，还动不动就伤感。哎，这怎么说的跟女人经前综合症似的呀？哎，你说喝点红糖水管用。那他今年多大岁数了？呃，四十左右吧。啊。我四十多岁的时候吧，好像也有过这么一个时期，是吧？啊，那个就觉得吧，这一辈子没有什么大糟啊了，然后继续努力吧，也没机会了，哎，一切已成定局的感觉呀，就是奔五十吧，就是心里特恐慌，你知道吧？不知道，我还小呢，是不是就跟女人？奔三的那个感觉差不多，不，那那不一样。这女人她顶多了是怕脸上的长褶子，男人奔五十那是什么概念？那就是土埋半截子了。啊，那还真的挺恐慌的。哎，哦，对了，还有一事儿，嗯，他有一同事的媳妇儿啊，嗯，好好的一人，得癌症了。嗯你说一个礼拜以前啊，活蹦乱跳，逮谁骂谁，去了一趟医院，还剩仨月了。哎，你说这事儿是不是对他也有影响？那当然了，这个中年危机啊和更年期的本质，那就是怕死啊。真的，你别以为那男的，所有男人的都多坚强，有时候可软弱了。嗯，你就说我吧，别看我一个。堂堂的一介屠夫啊，这什么血腥场面咱没见过呀？这不是照样让你妈给收拾的服服帖帖的吗？嗯，他比那些猪都强，看来。不行，你妈要是不理我呀，我整宿整宿都睡不着觉。来，吃饭吃饭，菜都做好了。
。哎呦，你们热火朝天的聊什么呢？啊？哎呀，在聊你的终身大事儿啊！哎，小李子开玩笑呢，没聊你。那聊什么呢？哎，我有点事儿，那个向张叔叔请教去。有什么事儿跟他请教啊？那跟我请教啊？哎，中年危机的事儿。那姓马的老帮菜，中年危机了，哪有什么可请教的？那早死早超生啊，省得祸害我们家小女孩。吃饭，来，啊、来，吃香，啊，来，你也是干，那。哎。小美姐姐，哎，看我的新宠物，这什么呀？<笑>啊！这什么呀？这是？它这玩意儿不咬人啊？嘻、啊、嘻。啊！我给你那只小狗呢？小小米呀、啊，在奶奶家呢。啊？我们一起去奶奶家看一下小米吧。好、啊，咱们去看狗啊啊！我我那只小狗，它给送你妈那儿去了，那不是要给它惹多少麻烦了？你妈不得更恨死我呀？不会，正好跟我妈做个伴儿啊，好久没去我妈那了，去一趟啊！上车，走。啊！赶紧上车，坐后边没得吗？我我不害怕。那你出去。行行行，上车吧。头疼啊，肚子也不舒服啊。要不我我不去了吧？嗯。妈，田野，你跟马克复合的事儿，你想的怎么样了？妈，我现在特别忙，真没时间想这些。你没工夫，妈有工夫，妈替你想。啊，咱们想想这事儿怎么把它办好了啊？哎妈。呃，我这来客人了啊，我不跟你说了。奶奶，哎呦，哎呦，妈呢？哎，快放这，奶奶看看。啊，你又出汗了是吧？你都嫁过来多长时间了，连个妈都不会叫。妈，妈，一会儿咱出去吃得了，别坐了啊。你这心里还有我这个妈呀？嗯，你看呀，小小米。嗯嗯嗯。你那只猫呢？猫，猫跑了。哎呀，养猫不行，还是得养狗。狗通人性，谁对它好，它都记着，不像某些人。嗯、看您说的嘛，我这不是回来看您的嘛，有什么说儿子吗？哎呀，没法说，我就。哎呦，怎么了你啊？来来来，你怎么了？哎呦，啊，不是，哎呀，你说我这腰哈，这几天每天晚上就疼得睡不着觉。我想给你们打个电话，我又怕打扰了你们。怎么了？要不带您到医院看看去？算了算了，人老了，哪儿都不顶用了。这零件也不是一个就能换的，全换全换啊！哎呦，我要不这两天我回来陪您几天。不用了，你说你们俩，那住这儿上班多远呢？还有孩子得照顾呢，我给你们做饭去啊。啊。哎，要不然我，我搬你们那儿住去得了。啊。哎。丽丽。哎。嗯。奶奶了吧？又来了，是你像不像红军似的？是不是？哎呦，他怎么就瘦了？这孩子，那营养肯定跟不上啊。那想吃什么？列个单子，奶奶给你做啊。哎，奶奶，我带你去我妈新开美容院，就在咱们小区。真的？哎呦，我正想去看看呢。赶紧叫上小宝贝儿。宝宝宝宝，书包书包书包，书包给你爸放下。走喽，咱们去找妈妈去。走喽，走喽，不是慢点，慢点。以后就咱俩相依为命了啊！我
妈既然已经认你这儿媳妇了，那咱们就是一家人了。那那么多人，这家里怎么住啊？妈住丽丽的床，让丽丽打地铺或者睡沙发。能睡好。要不然我去我妈家住几天。妈刚来你就走，不好吧？忍几天啊，过几天不行我就在小区给我妈租一套房啊。你亲亲我。啊。对，回你屋去。又吵架了，吵架只是人民内部矛盾。现在我婆婆住进来了，我连吵架我都没法吵了。就那小老太太不是善茬，领教一次就行了。你猫怎么样了？好了，好。可是现在又来了一只狗，就是我送给玛瑙那只。哦，哎呀，我真是自作孽不可活呀。你说现在啊，我们家总共有五口人，一只狗，一只蜥蜴。我一回家，我要随时备战。我跟你说啊，如果婆婆是这个世界上最可怕的生物，你婆婆就是霸王龙、大白鲨、史前巨鳄。哦，行行行，你别吓唬人了。反正从今天开始，我就在店里面看店了。靠谱。把那狗粮搬一下。嗯，你去搬去吧，我只负责看。行行。看好啊，搬呢。嗯。你怎么还不回家呀？我加班呢。一个人啊？嗯。店里我小狗啊，还没美容完呢。那毛都打结了，且得说。那我接你去。啊，不用不用，我那个过一会儿我给他说完了之后呢，我就自己回去了。伊拉克又给我买这么大的钻戒，你哪来的钱呀、啊？那我好歹十几年教龄了啊，给家买辆车，给我媳妇儿买个钻戒，这点钱还有，你太瞧不起我们教书
。那可是我作为教师的家属，我带这么大个儿，太傻了。要不你给他退了，给我送一别的。这是奖励你的。知道你难，跟我这一年里过了多少难关？嗯，家里那俩妈，玛丽玛瑙，这俩孩子。你那爱折腾的前男友，我那也没法不管的前妻，还有我那些同事，你这宠物店里哼哈二将，给出了多少难题？嗯，你这一关一关都过来，跟西天取经似的。那唐僧西天取经，还有经书做奖励呢，你得到什么了？什么都没有。我呢？啥本事？给你弄一个闪光的石头，嗯，敷衍敷衍。怎么那么爱哭？见着钻石就哭。我可不借你我的肩膀，让你靠啊！大爷，二叔你真好。还加班儿？不加。有什么可怕的？我说，不就是婆婆住咱家吗？我又不是马宝男，嗯，我会让你收回去。哎，哟。这么巧哈，他回来了哈！哎，孩子们都吃完饭都找他妈妈去了。我说你们可能快回来了，我就把这菜又都热了一下。来，赶紧吃饭吧。哎妈，我我我们自己来吧。哎呦，不用不用，你们上班多累呀、啊，快来快来快来歇会儿啊！歇会儿。哎妈，这这家务多很麻烦呢。这请小时工也不能干得这么干净。小时工哪能达到我妈的要求啊？是吧？嗯，我怎么有点受宠若惊呢？咱得说，我妈要是从心里接受你了，你就把我当一家人。怪不得你妈跟天宇关系那么好。嗯，对不起啊，上次我一直认为我跟你妈处不好，那现在看来我是误会她了。来，来来来。哎呀，刚热的菜，来来来，做那么多菜得花多长时间啊？哎呦，我的时间没有你们的时间值钱，咱你们家要打扰你们是不是？只要你们爱吃就行，快吃。谢谢妈。哎呦，客气什么呀？这下知道我小时候为什么这么胖了吧？啊，家里有这么一个大厨，你吃完饭就得健身去，要不得胖死。<笑>我要是天天有这么多好吃，我才不减肥，胖死算了。<笑>来吧，赶紧吃。住了，我先吃了。吃吃吃吃吃。好吃吧？哎，嗯嗯嗯嗯。哎，一家人感觉真好。哎呦，谢谢老公。哎呀，他最喜欢喝这疙瘩汤了，我跟你说。哎呀，嗯、怎么样？好、哦。哎呀。那你跟我哎，好嘞，得嘞。妈，哎，上班去啊？哎，我上班去了啊。哎，你等等。哇、嗯，你看妈刚烙的煎饼，你带着路上吃啊。哎，就是煎饼真好，闻着就香。我先别烫了。哎呦，妈，我下班早点回来啊，另学厨艺。哎呀，不用你做饭，今天是马克阴历生日，你下班把马脑接回来，咱们一块儿吃饭啊。我还一直以为他过阳历的呢，太好了。哎，这是我跟他一块儿过的第一个生日啊。行，快去吧。行，那我上班去了。嗯，早点回来啊。知道了，妈。啊，啊，快走。命的老板，啊，我还是不是这样老板了？啊，我还活着呢，怎么能让老板干活呢？哎呦，我说呢，带上钻戒了，这么勤快。我就是带上王冠，我也是中国好员工王小虎。啊，别抽风了，来收拾这个。
累活，肯定是我这么下人干了，不能让您干啊！哎呦，你这是无事献殷勤，非奸即盗啊！说吧，又做什么对不起我的事儿了？哎呦！说这话可就冤枉我了，你怎么能这么说呢？是不是？我就是对不起我自己，我也不能对不起您的。行，别老您啊您啊您的、啊，这您从你嘴里出来，准没好事儿。有什么事儿说。哎，嗯，其实呢也没什么大事儿，就是吧，我最近表现的挺好的，你能不能预支我下个月的工资呀？好不好呀？嗯，不行。凭什么不行啊？哎，只要你今天答应我了，你让我干什么事儿我都干。干什么都干。对。行，只要你徒手捡狗屎，擦在脸上，这钱我就给。你确定吗？确定。好。哎，真差了！行行行行行，给钱给钱给钱！说话算话吗？算话。中国好老板，<笑>给钱。哎，你看你看，这跟这个一模一样吗？没看，这品牌这型号一模一样。<笑>哎呀，不好意思啊，其实我这店它有点怪味儿。<笑>哦，墩布味儿。刚拖完地吧，啊，有可能。哎，你这个会不会太沉了？携带不方便。不，您可小心点，这东西它可金贵，您别给我拆了。那你说这么小一东西，为什么这么贵呢？您看，您手上那钻戒跟这玩意儿比起来，小多了吧？我老公呢？还是那句话，同样的价钱啊，您看买什么？如果您要是买棉花糖啊，他能买一火车皮呢？这东西它没可比性啊，你说是不是？嗯。你说这玩意儿就确实比手机拍出来的清楚吗？一听您这话呀，那就是外行。说我问你一句，这东西不是您自己用吧？我哪懂这个呀？我给我老公买的，他今天过生日。哟，是吗？有您这太太，您老公真幸福。您看看，这款镜头的性价比特别高，这摄影发烧友啊，几乎人手一个。您好好看看。嗯。能不能便宜点啊？八千八不贵，我就是图个吉利数。再说了，整个这个摄影城您赚的差不多了吧？这样，如果您能够买到便宜的，您拿回来，我包退包换，怎么样？哎，行吧，我买。好嘞，我给您收起来。能刷卡吗？能。拿好，把这给您刷卡去啊！奇了怪了，你说这怎么越闻有点狗屎味儿啊？您稍等啊。这蛋糕是玛瑙陪我去挑的，是吧？玛、啊、瑙还把自己攒的钱都拿出来，说给爸爸买一个最好的生日蛋糕。啊、太感动了啊！<笑>我饿死了。啊，还得等姐姐回来啊。那你说玛丽怎么回事？这都几点了还不回来呀、啊？我饿死了，给姐姐留一块不就行了？嗯，玛丽这孩子越来越不像话了，要不得跑哪玩去？不等他了，切！啊、嗯，行，来来,来，咱们切蛋糕。等会儿，等会儿，等丽丽回来，咱们再切吧。不是，妈妈不是饿了吗？丽丽没回来，一家人都没到齐。你想，等会儿她放学回来了，看见蛋糕切了，她得多难过呀！哎呦，还没看出来，你跟玛丽的感情这么好呢？啊，他们俩关系好着呢。爸，接电话啊！忍忍啊，儿子，准备啊。这个蛋开！哎呦，玛丽，我跟你说你怎么才回来、啊？我不跟你说今天是你家生日吗？没忘。行行行行，我知道我知道。哎，怎么回事啊？玛丽，你给我出来！长本事了，啊？学会打架了你？对
，打架了还打赢了呢，要不然我等着明天吧，我气着。说什么？惯着你了，越来越不防备了。今天是你爸生日，别惹你。生日就生日，谁没过我生日啊？他过生日别生气啊。少废话，跟我上人家赔礼道歉。凭什么呀？你也不问问我为什么打他？你打人还有什么道理啊？你是不是我亲爸？你不帮着我出去，还不让他说话？我今天打就是为了你。我打架找借口啊你！行了，别说了你。行了，你的啊，王小米，你少给我在这装好人。要不是因为你，你要不见我们家就没今天这件事儿了。哎，玛丽，这孩子真是……弟弟，不不不，你别去了，你别去了，别去了。我不,不,不，我去，我去看看。马总，走，我奶奶去看看，怎么回事啊？这是啊。这这孩子跟谁打架了？走，走吧。气死我了！闺女上白养。别生气了，你看，这是玛丽给你买的礼物。她本来放在我那儿呢，想给你一个惊喜来着，不让我告诉你。谁知道一回来就成这样了？快打开看看。不拆，扔了。那我帮你拆了啊！哎呀，是什么呀？还挺沉。哟，这是什么东东？哇塞，好漂亮的镜头啊！玛丽送我的。行了吧，这一镜头一万多呢，他哪儿来那么多钱买的呀？估计把这几年的压岁钱都使上了吧？哪儿那么多压岁钱的？行了，孩子一片心眼儿。你说这玛丽也真是细心，你不是一直喜欢这镜头，然后把那砸人的照片剪下来放在哪儿吗？他一看就知道你喜欢，特意对着照片去买的。行了。嗯哎呀，我现在呢都已经自惭形秽了。你说二叔，你过生日我都不知道给你买个礼物。行了，过个生日买什么呀？哎呀，打架这个事儿呢是不对的。一会儿等马丽回来呢，你好好跟她说说，是不是？你说咱们得问清楚到底为什么打架吧，对不对？这要是别人打了她，她不还手，咱孩子还让别人打下一指。嗯，刚才是有点急了。孩子也越来越不像话，以前再怎么逃也不打架呀。嗯，这样吧，一会儿等他回来呀，我先问问他到底怎么回事儿。你要有什么话，你明天再跟他好好说，好不好？嗯、好了，你好好看看你的礼物呀。我去把蛋糕收起来去，等孩子回来吃啊。嗯电话关机了吗？你爸的电话怎么打到我这儿了？哎，别接啊，别接，别接。喂，邱教授。啊，不忙不忙不忙，您说。啊，好，没问题、啊。好，嗯，拜拜。呃，我爸在说你了。让我叫人去你家吃饭。你答应了。爸是我老师，我哪敢驳了他面子？哎呀，我爸他肯定以为我交女朋友了。哦，恭喜啊！谁啊？恭喜什么呀？你什么耳朵？我是说以为，我我爸以为你是我女朋友呢。啊，那怎么了？我这还没来得及跟他解释呢，他电话就打过来了。对不起啊。这有什么对不起的？扮演你女朋友，轻车熟路，经验丰富，去呗。不愿意就算了。不是怕你受委屈吗？